ആന്റണി ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രനും ബി മുരളീധരനും അടക്കമുള്ള കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो जुड़ने जा रहे हैं आप सब लोग जानते हैं हम लोगों के बीच में श्री अनिल एंटनी जी हैं कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डिजिटल और कम्युनिकेशन सेल के कोऑर्डिनेटर हैं केरल का सोशल और डिजिटल मीडिया के हेड हैं रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री ए के एंटनी जी के सुपुत्र हैं और इस अवसर पर हम लोगों के मध्य श्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं हमारे केंद्र सरकार में मंत्री श्री मुरलीधरन जी हम लोगों के मध्य हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं हमारे केरल के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्र जी हम लोगों के मध्य हैं भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं सबसे पहले मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि अनिल अंतनी जी का पार्टी में स्वागत करें और पार्टी सदस्यता की पर्ची और बुके देकर उनका स्वागत करें सबसे पहले मैं माननीय मुरलीधरन जी से भी आग्रह करूंगा कि अनिल एंटनी जी का पार्टी में स्वागत करें और मीडिया के साथियों को संबोधित भी करें आई वुड लाइक टू बिगिन इन मलयालम പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപന ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ സുദിനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ബി സി ഇന്റർവ്യൂ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ സമയത്തുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കുടിക്കീഴിൽ വരാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം അനിൽ ആന്റണി ഒരു മതവിശ്വാസി 
എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് സാധാരണ പൊതുവെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രചരണം ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരല്ലാത്തവരെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടികൾക്കുള്ള കടന്നുവരവ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഹൃദയംഗമമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് friends uh, at the outset i convey my greetings to all the members workers office bearers who are working in the bharatiya janata party under the leadership of prime minister shri narendra modi and our national president shri jp nadda ji this morning we were benefited immensely by the honorable prime minister's guidance on the future of the bharatiya janata party and the agenda before the nation as we all work collectively in the amrit kal to make india a developed nation prime minister narendra modi today also stressed significantly on the series of measures that have been taken over the last 9 years without any discrimination bina bhed bhav ke to make sure that good governance and the benefits of a fast growing economy reach the last man at the bottom of the pyramid and i say this to bring the background of mr anil antony senior leader of the congress until a few hours ago joining the bharatiya janata party on this very auspicious foundation day of the bjp he is a multifaceted personality i was uh, very impressed when i saw the credentials of shri anil antony ji after graduating from the college of engineering in trivandrum he pursued his masters degree from stanford university and i think we all know that is the envy of every engineering student to be able to get a chance to study at stanford not only that he has also completed a program at mit sloan on artificial intelligence and brings with them huge intellectual capabilities which coupled with his significant contribution in the field of business in the field of uh, social work and in the field of politics makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for kerala who is concerned about the future of kerala and india and someone who believes in india first the fact that he raised strong objections to the bbc documentary which sought to inflame tempers and raise completely unfounded and baseless allegations against the honorable prime minister shri narendra modi which were termed by mr antony as an assault on india's sovereignty and integrity was obviously not liked by the congress party which at the same time was trying to use british soil to attack all democratic institutions in india despite his significant contribution in the social media field 
in digital communications as convener also of the digital media of the Kerala Pradesh Congress Committee. Mr. Anthony was truly insulted with the behavior meted out to him for standing up for India and for national pride. And therefore, he had to leave the Congress. And I compliment him for his boldness, for his uh, strength and courage of conviction that on a matter of principle, he stood the ground for the nation. I've also seen his very significant contributions to furthering India's relationship with many other countries around the world. He has had a significant contribution as a young leader. He was designated a Munich young leader, also participated in the European Union visitors program, where at the European Parliament and European Commission, he was an invitee. He has been part of several youth dialogues, be it in Australia, be it in Germany, be it in Japan, where he was called a future global leader by the government of Japan. I also would like to place on record that his views resonate very well with Prime Minister Modi's vision for sustainability and is also an active warrior against uh, the impact of climate change. He is a net zero climate fellow at the School of Policy and Governance in 2022. With all these several facets to his personality, Mr. Anthony is a very grounded political worker and is convinced that the Bharatiya Janta Party led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji is the one party which cares for India, which cares for 140 crore Indians, which is strongly an advocate of inclusive growth and sustainable growth. And believing in the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I would truly like to place on record our warm welcome to Shri Anil K. Antony ji, who joined the Bharatiya Janta Party on our foundation day in the presence of Shri J.P. Nadda, our Prabhari of Kerala, Shri Prakash Javadekar ji, and the BJP State President, Shri K. Surendran ji. Warm welcome to you, Mr. Anthony, and uh, I wish you well in the party, and in the, with the way the party is growing in Kerala, we have full faith and confidence that you will continue to play a very important role in the politics in Kerala, in national politics, and help the party grow in our footprints in South India. Thank you very much. Thank you very much, Ji. Today, Anil Antony Ji has joined the Party of Anil Antony Ji. और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बहुत ही पवित्र दिन है आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और अनिल एंटन जी ने आज इस दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है मेरा अनिल एंटन जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें नमस्कार ये मेरा विश्वास है ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षता हा धर्मो रक्षति रक्षता हा आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित 
राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है ही ऑल्सो हैज अ वेरी क्लियर विशन टू प्लेस इंडिया एज अ वेरी प्रोमिनेंट पोल इन एन एमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड इन टाइम्स लाइक दिस देंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार एंड द बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड नड्डा जी आर वर्किंग टायरलेसली टू टेक दिस विशन एंड ऑल दीज पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री I as a young Indian young India represents vast majority of India the biggest majority of India I do think that it is my responsibility and duty to contribute towards the prime minister's vision of nation building and national integration I also hope that vast majority of India whole of young India whole of India feel the same and join these initiatives inna bharatiya janata party ada 44am sthapana divasathil thanne bharatathinu vendi pravartikkanum adu pole aadarniya naya sri narendra modi ji ada kaichapadukalkum veekshana veekshanangalkum adinu vendi pravartikkanum or avasaram nalgi inna ee party ku vendi pravartikkan എന്നെ അനുവദിച്ച ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി ജയ ഹിന്ദ് അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബി ജെ പി അംഗത്വം അനിൽ ആന്റണി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് കണ്ടത് മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനിൽ ക്ലിയർലി ദ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഡിറ്റർമിൻ 